Salut, c'est Raphaël avec FCG. Un point, c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Edgar Degas. À la fin du 19e siècle, un groupe de peintres français, dont Édouard Manet, Camille Pissarro et Claude Monet, crée le mouvement impressionniste. En réaction à l'art académique, les impressionnistes repensent la couleur et utilisent la lumière extérieure pour peindre des scènes de nature ou de la vie de tous les jours. Edgar Degas est un contemporain de ces peintres. Mais lui-même n'a jamais voulu faire partie du groupe des impressionnistes. Son travail rejoint ce mouvement dans les recherches de couleurs et de lumière, mais il va beaucoup plus loin dans l'audace des points de vue. Il aime observer ses sujets longuement et choisir un angle de vue qui permet au spectateur de voir le sujet différemment. Dans ses peintures comme l'absinthe, la cliente du café est assise à sa table, vue par un client voisin. Ou dans la place de la Concorde, les personnages sont carrément coupés et décentrés. Né en 1834 et mort en 1917 à Paris, Edgar Degas est issu d'une famille aristocrate. Son père est français et sa mère est créole américaine de la Nouvelle-Orléans. Après une formation en droit, il montre une passion et un talent pour les beaux-arts. Et après la guerre franco-prussienne de 1870, où il sert dans l'infanterie, il part en Louisiane, où il peint le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, qui sera sa première toile exposée. Ce qui l'intéresse, c'est représenter le caractère personnel de ses modèles et montrer la réalité de tous les jours. Il ne veut pas cacher la beauté des choses, mais plutôt montrer une autre beauté. Par exemple, celle du corps d'une femme qui ne pose pas, chez elle, dans l'intimité de sa salle de bain. On retrouve beaucoup ce thème dans la série des peintures « Après le bain ». Dans sa dernière période, Degas est presque aveugle, mais il reste actif grâce à la sculpture. Avec cette discipline, il peut se concentrer entièrement sur ses sujets sans avoir à réfléchir aux arrière-plans. Une de ses sculptures les plus connues est celle de la petite danseuse de 14 ans où il pousse le réalisme jusqu'à utiliser de vrais accessoires en tissu. C'est ce réalisme extraordinaire, mal vu par la critique, qui le déconnecte de plus en plus du reste du monde. Il termine sa vie, pauvre et isolé, dans son appartement du boulevard de Clichy, à Paris. Question. Que préférez-vous dans le travail d'Edgar Degas Quels autres artistes de peinture et de sculpture aimez-vous Est-ce que le style impressionniste vous plaît Et pourquoi